Stothrum, Stothrum, Iruunga Ludeya, Dutch Mama John. Shalom, Shalom, from your Dutch Uncle John. I'd like to make a little video for my friends in southern India. Naan or chinna video um yenode your friends uh, southern india avula adavadhu tenna ten india avula vasikkum makkalukkaga or chinna video seiya pogiren. And I have with me my friend Davy who's going to translate into Tamil. Naan yenode your uh, friend um, number Devi Yanoda Kuda Irkranga Aunga Yanakaka in the video where Tamil Mori Payapu Sayaporanga. You know, the Bible has many different translations. Katrude Veda Hama Buttaham Nareya Mori Halele Nareya Um Padi Pangal Nareya Vidatra Senjur Kanga. But how do you know which translation is? The true, true meaning. Namaka Yepudi Yedu Unmeyala Mori Payerpu, Unmeyana Mori Payerpu, Yepudi Namaka Terium. I believe you should read it in the original Hebrew, the language that God gave it. Na Nambere, Yede Vandi, Nambad, in Vedahamte, Namapadikrapo, Yende Vedahamum. Original on Adadu, Mula Bashi Lerundi, Hebrew, 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 Bashi Lerundi, Moripay Pusay Danglo, and the Padipai Nama Padikino. Apada Namaka, the Munmiana, Murmiana, Artham Vilango. Now, most people don't speak or know Hebrew. Nay, a lot of Nala, Hebrew, Basha Nama Pesamato, Namakala, Nama Pes Rudanam Taimuri, Tamil. But God made his language easy enough that we all can learn from it. So today, I'd like to teach you just the very first word of the Bible. Now, the Hebrew alphabet has 22 letters. Each letter has a modern version. Each, each letter has an ancient picture uh, with a meaning. And each letter has a geometry value, which they call gematria. And each letter has a meaning. Uh, here's a close-up of the first three letters. So we're going to study six letters to learn the first word. Let me just say, 
Tamil has a lot of words. Tamil Naraya Vartekal Ulade, Selenatla now on the translate Pandra de May Madigamana Vartekla and Serte, now soldier the Koda Yurkala, other than the Unglakalam Purjikan under the Gagana soldier. And now Ungla Kay Krapa, Unglakondi, Nanaria Pes Ramaritono, Unglakarina in a soldier. So what I said is like, um, I'm using a lot of words in Tamil, try to translate what you said so that it will reach the okay. audience. Yeah, good. <laughs> We're going on. Okay, the first letter that we're going to learn is the Aleph. Modo yerthu nama Tamil modo yebre yerthu nama yebre baashile padike poorudhu vande Aleph. This is the first letter of the Hebrew alphabet. In the yerthu da yebre baashile irukkara modo yerthu. Its ancient picture is the head of an ox. It also represents strength. An ox is a strong animal. An Aleph represents God. This is God's letter. And Aleph in Randi Yerithu Vande, Kadav like Kurikiradi, Adu Kadav Loda Yerithi. Its value is one. Adanada Yen Madipu, one day. And notice if you take the ancient Aleph and turn it upside down, you can see where we get the letter A. And God uses this letter to begin important words. And by the way, Hebrew reads from right to left. God's title, Elohim, begins with Aleph. Uh, title, uh, the word Adonai, which in English is Lord, begins with Aleph. When Moses encountered the burning bush, he asked, What is your name? And God responded, I am that I am. Eya, assure Eya. All begin with Aleph. Mose Nama and the Pudachadi lay erim both the Katar or Road Thondri Krato, our Kudarsana Mahumbo, the Mose, our dumb cake up, earning a yarn cake up, Kadol our day, Nasonade, non Yirkir or Aha Yirkrain. Are the Yebrea Bashila Pak Padikimbodu and the Modo letter Haya Hashar Haya and the Modo letter Ninga Pakambo and the Modo Yerte, Aleph. Whatever Vartelo and Kramodo Yerte, Aleph, Aleph, Todangirko. The Ten Commandments begin with Aleph. So Aleph is a very important letter to God. The second letter we're going to learn today is the letter Bet. Uh, the bet, its value is two, 
and it ancient picture represents a house or a tent. And bet is not only a letter, but bet is also a word in Hebrew. It means house. Bed, apa dia anda dua orang yaitu matu malay, adu bandi anda beru anda yaitu matu patale adu ka adu noda adu arta inna na vidu apa dia ini arta mau munda adu kaya yaitu anda yaitu vidu, anda porulai kudukum, karutai kudukum. And you've probably used the word bet before in Hebrew without realizing. Ninge, nari dalam itu bed entre war teh ninge, fine berde tiri pinga Bible padi kiram bodi, persita beda hamate padi kiram bodi, ana orang lu ke ada orang artan teri amel ninge padi tiri pinga. Here's an example. The word for bread is lechem in Hebrew. Nama, nama bread, ada apam entre war teh Hebrew le, seperti Hebrew bahasa le sollo nana ka lechem. And Jesus claimed in John 6:48, "I am the bread of life." Um, Carter, yes, apa? Um, Yovan, yang jenis suwishesham, aram adigaram, napatetta amadigaratil. Eperi soli, na solir karare, nani jiwa apam nani endu soliri karar. And where was the bread of life born? Yengga anda jiwa apam perendadu. That's it. Okay, that was a short one. <laughs> he was born in the house of bread, Bet Lechem. Our younger parent and the Jiva Appam Jiva Appam in a bead, 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 Jiva Appam, Jiva Appa, Beatile, Piranda de Bet Lechem, Bet Laham. Bet Laham Adadu, Bead Appam. How beautiful the bread of life was born in the house of bread. Oh, yathani adi se man adi inde namalade jiva pamana yesu pida jiva apam yennum andha viti le pirandar Bethlehem. Yesa pa jiva apam aur yenga pirandar jiva apam yennum yedathi le pirandar. House of bread is Jesus. Sorry, Jesus born in the house of bread. Yes. Now. In the Hebrew grammar, uh, this is so cool, you can read a word. We have a, a very short Hebrew word here, Aleph Bet. Now, we will tell you a Syria word in Hebrew. Aleph Bet. And this is the first word in a Hebrew dictionary. In this short word, we can pronounce it. Aleph is the A sound, Bet is the B sound. This word is pronounced Ab. If Aleph is the A, Bet is the B. Now, what does it mean? Well, in Hebrew, we can figure out that as well. We know that Aleph is the strength. Bet is a house. Bet aprina vidu. Who is the strength of a house? Nama vidu nudeya belen yare. And it is the father, the Abba. Aprina vidu nama vidu nudeya belen yare. Abba, Aleph, Bet, Abba, Appa. Nama de paramatagapan. Very nice. Rumba nalla irku. Now, our third letter today is the letter Resh. 
Uh, its value is 200, uh, and its meaning, its picture, is a head. And it makes the R sound. And the Hebrew word for head is Rosh. Hebrew word for uh, he, And notice, if you take the ancient Resh and turn it around, you can see where we get our modern R. And the lowercase English R is the Hebrew resh just reversed. Okay, now our second Hebrew word is this little word, Bet Resh. The bet is the B sound, the resh is the R sound, the word is pronounced bar. Okay. Which now is, uh, uh, bet is house, resh is head, who is the head of the house? Now you might be tempted to answer the father is the head of the house. But we've already learned that the father is the Abba, the strength of the house. Remember, we are trying to get into the mindset of God. So the head of the house is the sun. Bar. And think about it. The father turns over authority to the son. The father is not going to live forever. He turns it over to his son. Son, you are the head of the house. If you need help, I am the strength of the house. I'm behind you. Okay. Um, and you know what? We've seen, um, remember the verse whenever Yeshua Jesus 
was brought before the Roman governor Pilate. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வந்து நம்ம பரிசுத்த வேதாகமத்துல நிறையதோட படிச்சிருக்கோம் முக்கியமாக புதிய ஏற்பாடுல ஏசப்பாவ வந்து நம்ம பைலட் பிலாத்துக்கு இடையில ஒப்படைச்சும் போது அவங்களோட அந்த என்ன பேசினாங்கன்றது ஞாபகம் வருதா I'm going to let uh, Davy read uh, John 18:38 through 40 in Tamil. நான் இப்போது தேவிய அத தமிழ்ல அந்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 18 ஆம் அதிகாரம் 38 ஆம் வசனத்தில இருந்து 40 ஆவது வசத்து தமிழ்ல படிக்கிறதுக்கு சொல்றேன். யோவான் 18 ஆம் அதிகாரம் 38 ஆம் வசனத்தில இருந்து 40 ஆம் வசனம் வரை பிலாத்து அவரிடம் இயேசு சத்தியமாவது என்ன என்றான் இதை சொல்லி அவன் மறுபடியும் வெளியே யூதரிடம் வந்து நான் அவனிடம் ஒரு குற்றமும் காணேன் பஸ்கா பண்டிகையில் நான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலை செய்கிற வழக்கம் உண்டே யூதரின் ராஜாவை நான் உங்களுக்கு விடுதலை செய்வது உங்களுக்கு இஷ்டமா என்று கேட்க அவர்கள் மறுபடியும் கூக்குரலிட்டு இவனை அல்ல பரபாசே என்றார்கள் So, when, remember, Pilate, I'm just going to paraphrase, but Pilate, um, had a, there was a custom to release one prisoner uh, during Passover. On the Pascha Pandigin Bodhi, Aungulukku ondhi, the Parakam enna venra, oru yadadu oru sirayilarakka patrukku varutta aungulai, aungulai vidudhali seivadhu, on the Galatala Parakam. and pilot asked if they wanted the king of the jews released pilot pilatu avangala the makkalai nokki kettu ungalku neenga vande na and yudaroda rajavai ungalukaga vidudhalai seiyapadattuma seiyapannattuma endru kekkranga and the crowd cried out not this man but barabbas ana enna achana and the jananga anga irukravanga ah ivar kadiyadu enak and barabasaye vidudhalai pannunga apdin solli alraranga kattu satham potu kookaralidranga and notice the word barabas it begins with bar which means son neenga ipo and tamil and the slide irukada paakringa illa barabas appa bar apdin sonnaaka magan bar endral magan and abas means father ஆபாஸ் அப்படி என்றால் அப்பா இப்ப நாம வந்து தமிழ பரபாஸ் அந்த வார்த்தையை நாம ரெண்டா பிரிச்சோம்னா பர் பாஸ் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தையா நம்ம பிரிக்க முடியும் அப்படி பிரிக்கிறப்ப பர் என்பது மகன் அந்த அதை சொல்ல போது அது வந்து தந்தையை குறிக்கிறது அப்ப அவங்க வந்து கூக்குரலேட்டு பரபாசை விடுதலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றது நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அதனோட அர்த்தம் என்னன்னா கடலோட குமாரனை விடுதலை செய்யுங்க அப்படின்னு தான் கூக்குரலேடுறாங்க ஏன்னா பரபாஸ்ன்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய குமாரன் அப்ப இப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரியும்ல அவங்க என்ன உங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாமையே அவங்க கேக்குறாங்க அவருடைய ஒரே குமாரன் இயேசுவை விடுதலை செய்யும்படி விடுதலை பண்ணுங்க பரபாசை விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு உண்மையாலும் அர்த்தம் தெரியல காட் வுட் நாட் அலாவ் தெம் டு யெல் எனிதிங் எல்ஸ் இது ஒன் நாம நல்லா பாத்தீங்கன்னா கடவுள் நம்மளுடைய கர்த்தராகிய கடவுள் நிச்சயமா எதுவும் நாம சொல்றது நம்ம வார்த்தையில இருந்து வெளியே வரது எதுவும் அவரோட இஷ்டம் இல்லாம வர முடியாது Okay, we have three more letters to learn for the first word of the Bible. We have the letter Yod is next. Innu unna moonu moonu eluthunga nama vandu indha modho eluth indha Bible la irukra modha elutha padikka modho vaarthai padikkaradhukku unna moonu eluth nama micha irukkudhu adha patti padikka porom. Adha adutha eluth enna na Yod adhukku artham enna na kai velai. Yod is the 10th letter. எழுத்து 
இப்ப நீங்க அந்த எழுத்து அந்த வடிவத்தை பண்டைய எழுத்துல பாக்குறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து அந்த முழங்கை கையோட விரலும் கட்ட விரலும் மேல இருக்குது மீதி விரல் எல்லாம் அடியில இருக்குது அந்த கை அப்படி நீட்டின கைய பாக்குறீங்க கை வேலை அப்படின்னு பாக்குறீங்க and the yod makes the y sound or the i sound nama yod apdi nama solra pa adu nama vende eluthala ucharikkum bodu adu inda y sound aangila eluthada y sound illana i endra sound e nama ucharikkrom and if you take the ancient yod and flip it and spin it you can see where we get today's modern y in english இப்ப அந்த ஒய் இப்ப நீங்க நேரா இந்த பக்கத்துல ரெண்டாவது எழுத்து எப்படி வடிவம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அதை எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சு இந்த பக்கம் தலைக்கீழ வைக்கிறப்ப மூணாவது எழுத்து பாருங்க ஒய் என்ற ஆங்கில எழுத்து வருகிறது நீங்க அந்த யோட பாத்தீங்கன்னா அந்த எழுத்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன பெரிய ரொம்ப சிறிய எழுத்து எத்தில பணி இந்த இருபத்தி ரெண்டு எபிரேய எழுத்துக்கள்ல அது ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன எழுத்து நம்ம சொல்ல ஒரு புள்ளி மாதிரி தெரியும் அப்ப அந்த யோட் என்ற அந்த ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் இப்ப நீங்க இந்த மொத மேல அந்த லைனை பாத்தீங்களா ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த யோட் என்ற எழுத்து அதுல உக்காரல மேல மிதக்குது and this very very small letter is the one that god uses to begin his names ipa inda chinna eluthai dhaan kadavul vande eppa paaru avaroda pera velipaduthum bodhu inda eluthai dhaan modha modhala ella eduthukum avaru upayogapaduthirukkaru modhale sonna illa idhu vande kartharoda moli ஹீப்ரு என்பது கர்த்தரோட மொழி அப்ப அவர் ஒரு ஒரு இதுலயும் நம்ம அவரோட இதை நம்ம இதுல பார்க்கலாம் His name that he gave Moses the Yud He Vav He Yahweh or Jehovah begins with Yod நாம வேதாமத்துல படிச்சிருக்கோம் மோசேக்கு கர்த்தர் அவரோட நாமத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அவரோட பேரை எப்படி உச்சரிக்கணும்னு சொல்றதுக்காக இந்த நாலு எழுத்துக்களை மட்டுமே அவர் கொடுத்தாரு அதாவது மொத எழுத்து யோட் ரெண்டாவது எழுத்து ஹே மூணாவது எழுத்து வா நாலாவது எழுத்து ஹே அதை எப்படி எப்படி சொல்றதுக்கு யஹோவா யாவே அப்படி என்று அர்த்தம் God could have used any letter he wanted to begin his name and he chose the very little yod கடவுளுக்கு 22 எழுத்துக்களை படிச்ச சாமிக்கு எந்த எழுத்து வேணாலும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தி அவரோட பேரை வெளிப்படுத்திருக்கலாம் ஆனா அவரு சின்ன எழுத்தான யோடு என்ற எழுத்தை பயன்படுத்தி அவருடைய நாமத்தை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் மோசேவுக்கு முதல்ல வெளிப்படுத்தினார் எதுக்கு சாமி கர்த்தர் யோடு என்ற எழுத்தை பயன்படுத்தினார் அவர் கர்த்தர் அவருக்கு விருப்பமானது எதுவோ அவர் செய்வார் ஏனென்றால் அவர் கர்த்தர் நம்மரை நம்மை உருவாக்கின கர்த்தர் you know i think it's also it, it, it shows his humility doesn't it நம்ம அந்த எழுத்தை அவர் பயன்படுத்தி நமக்கு என்ன தெளிவு வெளிப்படுத்துறாங்கனா god also ரொம்ப அன்பானவர் அமைதியானவர் தமிழ்ல சொல்லنا ஹம்பில் ரொம்ப தாழ்மையா அவரை வெளிப்படுத்திருக்கிறார் நம்ம அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை லைன்ல கூட இந்த கோட்ல கூட இல்லாத அந்த பறக்கிற அந்த வார்த்தையை அவரு அவரோட அவரோட நாமத்தை வெளிப்படுத்த யூஸ் பண்ற பண்ணிருக்கிறார் அது மூலம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அவருடைய தாழ்மையான குணாமும் நமக்கு தெரியுது uh his son which we say jesus a lot in the english but in hebrew his name is yeshua and that begins with a yod but nama avaroda magan yesappa avara peru nama vande english la jesus nu solluvom tamil la yesu nu solluvom ungalku tamil la yesu nu solra pey theriyum and the modul eluthu and the yod endra vaartha endra eluthula aarambikirathu adhaadu அவரோட பேரும் யோடுல ஆரம்பிக்குது அவரோட மகனோட பேரும் ஏசப்பாவும் யோடுல ஆரம்பிக்குது 
holy city, Yerushalayim, Jerusalem, begins with the Yod. And God's promised land, Israel, begins with a Yod. Okay, we have two more letters left. The letter Shin is next today. Shin makes the sh sound. And uh, its ancient picture is two teeth. And teeth, whenever you put something in your mouth, teeth destroy. So Shin also has to do with destruction. And if you turn the ancient Shin, you can see where we get the English S. And the last letter for today is the letter Tav, which is also the last letter of the Hebrew alphabet. Uh, the letter Tav represents a, an agreement, a covenant between two people. You know, in the old days, if you and I made an agreement, you would put your mark in the dirt, I would put my mark in the dirt, and the crossed marks represent the covenant, the Tav. And if you turn it, you get the letter T. Which is also a picture of the cross. And the cross represents the ultimate covenant between God and man. God will come down to earth and become your perfect blood sacrifice to cover your sin. And if you accept his free gift, 
அவரோட பாவ நீர நிவாரண பலியா தம்மைய பலிப்படுத்த பலியிட்ட அவரோட அவரை நீங்க நாம ஏத்துக்கிறப்ப you receive eternal life நீங்க அந்த முடிவு பரிவந்தம் இல்லாத அந்த சொர்க்கவான வாழ்க்கையை அடைவீங்க okay now we have learned enough letters to read the first word of the bible okay nama ipa nama nariya ora aaru vaarthigala nam aaru eluthukala padichadhu moolama nama modho inda parisutha vedagamathila irukkira modho vaarthaya ebireya bhashya adhaadhu hebrew ennu vaarthaila nama padikkaradhukku arinjikittom eppadi enna nu solittu the first verse of the bible in english says in beginning god created the heavens and the earth modho vaarthai nama bible la padichanum modho modho vaartha nama enna padipom modho vaartha aadiyile in hebrew it's bereshit bara elohim et hashamayim va et haaretz ipa nama andha tamil la padikkum bodhu aadiyile devan vaanathiyum bhoomiyum padaithar the first word is bereshit modho vaartha bible la எழுதப்பட்டிருக்கிறது <laughs> அர்த்தம் என்னன்றது அந்த படி வடிவங்கள் இந்த பர படங்கள் கடைசி லைன்ல கடைசி லைன்ல இருக்குது அது மூலமா நாம வந்து அதன் அர்த்தத்தை விளங்கிக்கலாம் and that first word with the six letters you should recognize all six letters நீங்க இப்ப நாம இப்பதான் நாம இந்த இதெல்லாம் படிச்சோம் நாம எல்லா ஆறு லெட்டரும் அந்த ஆறு எழுத்து படிக்கிறப்ப நாம அதை படிக்கிறப்பே அந்த லெட்டர் பார்க்கறப்பே நமக்கு தெரியும் அதனோட அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிட்டு and notice the first two letters of this word bereshit it's a bet resh ninga ipa paathinga the modho rendu word rendu eluthu nama solanum illa nama valadu pakkathilend idadu pakkam padikanum right to left apdi padikina the right side la rendu letter padikringa illa bait and resh and the rendu letter um padikirappa bar and what is bar bar we already said was the head of the house bar is the word for son but i'm a son no bar apdi en sonna ka magan bar na nam and the vadiva thoda paakrappa adu vande veedu apram thalai apdi en sonna ka veetoda thalai yaar magan how beautiful the first two letters of the bible spell son and what is the bible about the bible is about the son yeshua எத்தனை சந்தோஷமானது ஆச்சரியமான இதை பார்க்குறப்ப மொத மொத வார்த்தைய கடவுள் அந்த மொத ரெண்டு லெட்டர்லே அந்த ரெண்டு எழுத்துக்களே கருத்தர் வந்து அவரோட மகனை பத்தி நமக்கு வெளிப்படுத்திருக்கிறார் the third letter of bereshit is an alef and we said alef was god's letter the strength the head of the ox god's letter இப்ப மூணாவது எழுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா அதுதான் மொத எழுத்து ஈப்ரோ ஆல்பபெட்ல ஆனா அது நடுவுல அந்த மூணாவது எழுத்து அவரோட கடவுளோட எழுத்து ஆலஃப் ஹாலஃப்னா நமக்கு தெரியும் பேலன் கர்த்தருடைய பேலன் அவரு தான் அந்த வீட்டோட பேலன் So the first three letters of the Bible bet resh alef signify son of god மா இப்ப மூணு எழுத்து மொதோ மூணு எழுத்து மட்டும் நீங்க அந்த மொதோ வார்த்தையில படிக்கும்போது அது வந்து ஆலஃப் ரே பேட் ரேஷ் அண்ட் ஆலஃப் அது மூணுத்தையும் சேர்த்து நம்ம படிக்கிறப்ப சன் ஆஃப் காட் அதாவது கடவுளுடைய குமாரன் எது நம்மளோட பரிசுத்த வேதாகம் எதை பத்தி சொல்லுது கடவுளுடைய குமாரனை பத்தி சொல்லுது the fourth letter is a shin shin represents destruction something is destroyed நாலாவது 
அஞ்சாவது எழுத்து வந்து நம்ம பார்த்தது படிச்சது யோடு யோடுனாக்கா கை And the last letter is a tav which represented a covenant or the cross. இப்போ கடைசி எழுத்து அந்த ஆறாவது எழுத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம் அது டாவ் டாவ்னாக்கா உடன்படிக்கை. So the first word if you look at the meanings of each letter it spells out that the son of god is destroyed with his hand on the cross. இப்போ நம்ம முக்கிய இந்த வார்த்தையை இந்த இந்த முதோ வார்த்தையை நாம என்ன அர்த்தம் நம்ம படிக்கிறப்ப நமக்கு என்ன நமக்கு வெளிப்படுத்துதுனா பிதாவின் குமாரன் கரங்களினாலே சிலுவையிலே அழைக்க அழைக்கப்பட்டார் How cool is that? Why எவ்வளவு cool Uh, how neat how great how fantastic ah yetane mahatvamanadu adha paathinga andu oru vaarthaila nama padikumbodhu karthrudaiya magathu namakku vilangum avundi ninga yovan suvisheshathula kuda padichirupeenga aadiyile idhe vaartha da ipo ungalku therinjirukom la eppadina yesappa eppadi vandaru andha aadiyile endra vaarthile ellame adangi irukke now look at this in Isaiah 46 verses 9 and 10 in Isaiah Yesaya um eludhana puthagathile 46am adhigaram vasanam 9 il irundhu 10 varaikkum it says i am god there is no other i am god there is no one like me declaring the end from the beginning அந்த அதிகாரம் நம்ம தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவோம்னா ஏசையா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்பதாவது இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் பூர்வ காலம் முதல் நடைந்தவர்களை நினையுங்கள் நானே கடவுள் எனக்கு இணை இல்லை நானே கடவுள் எனக்கு நிகர் இல்லை பின் நடக்க போகிறவர்களை பூர்வ முதல் அறிவித்திருக்கிறேன் இன்னும் சம்பவியாததை முன்னரே அறிவித்திருக்கிறேன் என் தீர்மானம் நிலை நிற்கும் நான் விரும்புவதையெல்லாம் செய்வேன் You know only God knows the future. கர்த்தர் மட்டுமே நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை அறிந்திருக்கிறார். He says in this verse that he can declare the end from the beginning. இந்த வார்த்தை நீங்க படிக்கிறப்பே தெரியும் உங்களுக்கு அவரோட வார்த்தை அந்த முதோ வார்த்தையிலே அவர் பின்னாடி வர போறதே அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் முன்னாடியே சொல்லி இருக்கிறாரு நாம என்ன செய்ய போகிறோம் அவர் என்ன செய்ய போவாரு அப்படின்றத அந்த மொதோ வார்த்திலே பைபிள் மொதோ வார்த்திலே நமக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டார் And if we go to the beginning of the Bible we find the word bear a sheet இப்ப நாம மொதோ மொதோ நாம திருப்பி போய் பைபிள்ல படிச்சு அந்த வார்த்தை நாம இது பண்றப்ப எப்ரேய பாஷையில படிக்கிறப்ப bear a sheet என்ற வார்த்தை இருக்கும் And in that first word bear a sheet he has declared the end from the beginning that the son of god is destroyed with his hand on the cross hallelujah ah idha nama inda vaarthai nama padikumbodhu andha modho vaarthile karthar sollirukkar avaroda karathinaley avaroda maganai namak vandu alikka pogirar adan moolam udan parikai udan padikai niraiveetruvar my dear friends from india hallelujah hallelujah My dear friends in India and the Tamil speaking world. என்னுடைய நண்பர்களே இந்தியாவில் இருக்கும் வசிக்கும் என்னுடைய நண்பர்களே முக்கியமாக தமிழை தெரிந்து தமிழை பேசும் என்னுடைய நண்பர்களே I invite you to look into the Hebrew because every word every sentence has this beautiful meaning hidden in it plain sight hidden in plain sight நான் உங்களை வந்து உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துறேன் நீங்க வந்து எப்ரேய பாஷை ஹீப்ரூவ அத படிங்க அதை படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு அர்த்தம் அதனால் ஆழமான உண்மைகள் ரொம்ப விளங்கும் நீங்க உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப நிறைய சமயம் கிடைக்கும் போது இதை பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஹீப்ரூவ அந்த அந்த எழுத்த அந்த மொழிய அறியறதுக்கு படிங்க பைபிளை படிக்கிறதுக்கு ஹீப்ரு மொழி மூலமா படிச்சு அதுல இருக்கிற முழுமையான அர்த்தத்தை நீங்க அறிஞ்சுக்குங்க The God of Israel, the God of Abraham, Isaac and Jacob has said that if you sin, you must have a perfect blood sacrifice. 
கர்த்தருடைய நம்முடைய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாகோபின் தேவன் நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னாக்கா பழைய ஏற்பாடுல நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆஹ் பாவம் பண்ணும் போது அந்த பாவத்துக்கு நீங்க பாவ நிவாரண பலி அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார் and how beautiful that god provided this sacrifice and he alerted us to it in the very first word of the bible that the son of god is destroyed with his hand on the cross ipa ninga vandu romba adha ninga padithi ninga adha um and the modho vaarthile saami evlo or arpudama namakku vandu அந்த வெளிப்படுத்திருக்கிறார் நானே உங்களுக்கு ஜீவ நிவாரண பலியை அளிப்பேன் அப்படின்னு அந்த மொதோ வார்த்தையிலே இது சொல்லியிருக்கார் அவர் நமக்கு பாவ பாவ பலி அளிக்க சொல்லியும் ஆனால் மொதோ வார்த்தையிலே நம்ம வெளிப்படுத்திட்டார் இது நடக்க போகும் நானே உங்களுக்கு பலியாக என்னுடைய மகனை என் காரணத்தினாலே அழித்து உங்களுடைய அந்த உடன்படிக்கை நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி நீங்க வந்து இத நீங்க பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி இந்த யூடியூப் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி to god be the honor கடவுளுக்கே எப்ப மகிமை மதிப்பும் உண்டாவதாக to god be the glory அவருக்கே அவர் மகிமை உண்டாவதாக to god be the praise கர்த்தருக்கே எல்லா என்று எல்லாவன் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக and we will see you soon god bless bye bye உங்களை திரும்பவும் திரும்ப சந்திக்கிறது ஆவலா இருக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் நன்றி அங்குள் நன்றி